नमस्कार दोस्तों ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है दिल्ली में शरद पवार ने तथाकथित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और मैं तथाकथित क्यों कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय तो अब इनकी पार्टी भी नहीं बची है फिर भी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर दिल्ली में बुला रहे हैं तो उसे तथाकथित ही कहा जाएगा बहरहाल इस मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शरद पवार ने जो बयान दिया है उससे चर्चा की शुरुआत करेंगे उन्होंने कहा है कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं इसके अलावा कोई क्या कह रहा है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है अब इसमें पेंच क्या है जो शक्ति प्रदर्शन हुआ मुंबई में बुधवार को अजीत पवार ने चाचा को मात दे दी ऐसा मीडिया की सुर्खियां बनी और यह भी बताया गया कि वहां पर 30 से अधिक एमएलए अजीत पवार के साथ थे और इनके साथ शायद 13 एमएलए थे कुछ एमएलसी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शक्ति प्रदर्शन में अजीत पवार इन पर भारी पड़े इसके बाद चुनाव आयोग में जो पत्र दिया गया अजित पवार की तरफ से उसमें कहा गया कि अजित पवार को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है यानी शरद पवार की जगह अध्यक्ष चुन लिया गया है इसके बावजूद अगर शरद पवार कह रहे हैं कि मैं ही अध्यक्ष हूं और बयासी साल की उम्र हो या बानवे साल की उम्र हो वो कोई मायने नहीं रखता है और लगभग यही बात इनकी बेटी ने भी कल कहा था कि ये जो अंक है ये जो उम्र का का जो की जो फिगर है ये कोई मायने नहीं रखती है तो जानने की कोशिश करेंगे कि अजित पवार जो आरोप लगा रहे थे अपने चाचा पर कि वो पद ही छोड़ने को तैयार नहीं है किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि राजनीति में लोग साठ साल में रिटायर हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो पिछहत्तर साल की उम्र में मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं तो ये पद छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है ऐसी इनकी कौन सी महत्वाकांक्षा है जो अभी पूरी नहीं हुई है कई मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं आपके जाने पहचाने चेहरे प्रभाकर सूर्यवंशी प्रभाकर जी बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद सर मैं ही अध्यक्ष हूं ये दावा क्यों करना पड़ा शरद पवार को और क्या एक तरीके से अपने भतीजे के उस आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो पार्टी से अपना प्रभुत्व छोड़ने को तैयार ही नहीं है किसी को आगे देने आने देने के लिए तैयार ही नहीं है पवार साहब जो कह रहे हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं ही अभी एनसीपी का अध्यक्ष हूँ अभी भी मैं ही अध्यक्ष हूँ ये जो कह रहे हो उसके पीछे एक छोटी सी बात है वो शायद किसी ने गौर नहीं की होगी उस बात पे ये एनसीपी जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तारिक अनवर पी ए संगमा और शरद पवार जी ने मिल ये फॉर्मेशन किया था तब ये जो नाम है रा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये किसी राज्य में एक छोटी पार्टी हुआ करती थी जो शरद पवार ने खुद ढूंढ के वो पार्टी को आ, उसके सारे राइट्स ले लिए जिन जिन्होंने ये इसको रजिस्टर्ड करके रखा था उनसे और बाद में ये पार्टी उन्होंने फॉर्म की जिसमें तारिक अनवर और पी ए संगमा उनके साथ में जुड़ गए थे मुद्दा वही था सोनिया जी का विदेशी होना मगर अगर हम देखें तो आगे जिस जिस तरह से उन्होंने पार्टी का जो संविधान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संविधान है उसमें उन्होंने कई अमेंडमेंट्स ऐसे करके रखे हुए हैं जिसमें उनके पास एक अच्छा खासा ताकत जो है वो सीमित हो चुका है उनकी उनके इर्द गिर्द वो ताकत आ चुका है इसलिए एन का जो भी संविधान है जो पार्टी का संविधान है उस उसे ठीक से गौर से पढ़ना होगा किसी को भी अगर इस मुद्दे पे अगर बातें करनी है आगे चल के तो तो ये बातें नजरअंदाज करके हम आगे चलते हैं और हमेशा 
शरद पवार की उम्र और जो हालात अभी उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं अजीत पवार ने पूरा पार्टी हाईजैक कर लिया है और इस मुद्दे के बाद उम्र भी उनके खिलाफ जा रही है पार्टी का जो हालिया जो जो, जो हालात है पार्टी के वो भी उनके खिलाफ जा रहे हैं उसके बावजूद वो अगर दावा कर रहे हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एनसीपी जो पार्टी है मैं उसका ही उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ इसका मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा तुरुप का इक्का छुपा है उनके हाथ हाथों में उनकी ताश में एक ऐसा इक्का है आज भी जो वो शायद वक्त आने पर बाहर निकालेंगे आपकी जानकारी में ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का है क्योंकि जो संविधान है और आम तौर पर चुनाव आयोग के सामने जब आप जाते हैं तो वहाँ ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये मेरे बाप दादा की पार्टी है या मैंने ही ये मकान या घर बनाया है इसलिए मैं इसका चाहे जो करूँ क्योंकि कोई भी पार्टी फॉर्म होती है तो वो सबको समान अधिकार देने और सबको समान अवसर देने के लिए बनाई जाती है ना कि किसी परिवार विशेष की बपोती होती है वो जैसा कि एक नासमझी पूर्ण बयान हमने उस समय भी सुप्रिया सुले का देखा था जब शिवसेना चुनाव आयोग ने एक नाथ शिंदे के हवाले कर दी थी तब उन्होंने कहा था और इससे पता लगता है कि कानून के प्रति संविधान के प्रति इनकी समझ कितनी ना ना के बराबर है उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने तो जीते जी अपना राजनीतिक वारिस उद्धव ठाकरे को घोषित कर दिया था तो चुनाव आयोग अब एक नाथ शिंदे को इसकी कमान कैसे दे सकता है यानी उनको पता ही नहीं है कि संविधान क्या है चुनाव आयोग की अपनी व्याख्याएं क्या हैं पार्टियों के बारे में पार्टी में इनर डेमोक्रेसी को लेकर के और जो पैरामीटर्स हैं किसी पार्टी पर किसका दावा बनता है इसके क्योंकि जिन आधारों पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर आधिपत्य जमाया है या उसके उसको उसके अध्यक्ष बने हैं उसका सिंबल लिया है वो तो तय मानदंड हैं जिसके साथ जितने ज़्यादा एमएलए होंगे एमपी होंगे पदाधिकारी होंगे वही पार्टी का अध्यक्ष माना जाएगा और मुझे लगता है कि अजीत पवार वही तैयारियां कर रहे हैं और मेरी जानकारी तो ये भी है कि हरीश सालवे ने ही उस समय गाइडेंस दी थी एकनाथ शिंदे को और हरीश सालवे ही अब अजीत पवार को गाइडेंस दे रहे हैं इस मामले में बात सही है आपकी आ... जो एक साल पहले हुआ था महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे शिवसेना से निकले थे उनके विद्रोह के पीछे जो महाशक्ति थी वही महाशक्ति अजीत पवार के पीछे भी है तो वो जो स्क्रिप्ट जो है बना बनाया पिछले साल का वही इस बार भी दोहराया जाएगा और उसी तरह से अजीत पवार भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे उन्होंने तीस तारीख को ही बाकायदा चुनाव आयोग को अपना लेटर भेज दिया था कि एज अ राष्ट्रीय नेशनल एज अ चेयरपर्सन मैं ये एक आपके पास एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि मुझे ये पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह है वो मनोनीत किया जाए और ये जो जो उनका जो पैतरा था वो एक नाथ शिंदे का पिछला पिछले साल का जो भी जो साइकिल है जिस तरह से घटनाएं घटी उससे एक कदम आगे थे उन्होंने जब जबकि शपथ भी नहीं ली थी ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी नहीं किया था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को उसके पहले ही उन्होंने एक दिन पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी तो जिस तरह से अजीत पवार ट्राई कर रहे हैं जिस जिस तरह से अजीत पवार अपने मूवमेंट्स कर रहे हैं उसका उसके पीछे जैसे कि आपने कहा कि हरीश सालवे जैसे एक जाने माने जो कायदे कायदा पंडित हैं जो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बेशक वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ में उनके पास एक रेडीमेड स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट पे उनको आगे चलना है जो शिवसेना के साथ हुआ था वही एनसीपी के साथ होगा ये तो एकदम साफ सुथरी प्रतिमा है कि आगे चल के यही होने वाला है मैं इसलिए ये शंका जता रहा था कि शरद पवार जो जिस चीज़ का नाम है शरद पवार जिस चीज़ का नाम है 
जिनको हम जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे पैतरे हमेशा आजमाते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ पिक्चर बदल जाए तो अभी जो उनका जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं पिछले तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ उनको वो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं उन्होंने जो भी आज किया जो तीन तीन जो उनके पार्टी बेरर से सुनील तटकरे प्रफुल्ल पटेल और कोहली उनको उन्होंने एक्सपेल कर दिया ये जो मूवमेंट है वो एक्चुअली जैसे कि शिवसेना में जब जैसे ये दरार पड़ गई तो उद्धव ठाकरे ने पहला अगर वार किस पे किया था तो एक नाथ शिंदे पे किया था उनको जो गुट के नेता थे शिवसेना गुट के विधिमंडल पक्ष शिवसेना जो पक्ष है उसके गुट नेता थे उनको उस पद से हटा दिया गया था तुरंत पावर साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है अजीत पावर को सीधी तरह से कोई भी डांट फटकार या किसी भी तरह का एक्शन अजीत पावर पे नहीं लिया जा रहा है जो भी एक्शन अभी तक हुए हैं वो ये तीन ऑफिस बेरर्स जो थे जिनको कार्याध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी बनाया था उनके ऊपर लिए गए उसके बाद उन्होंने जो अजीत पवार के साथ में जो जिन्होंने शपथ ग्रहण की वो जो आठ एम एल उनको भी उन्होंने शो कॉल नोटिस भेजी हुई मगर अजीत पवार को वो नोटिस नहीं भेजी हुई इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक ऐसा रास्ता उन्होंने छोड़ के रखा है कि शायद कुछ हो सके ये मैंने इसलिए कहा था कि शरद पवार आखिरी वक्त पे जैसे कि मैंने पार्टी का संविधान बताया आपको कि पार्टी के संविधान में कुछ उन्होंने रिसेंटली भी अमेंडमेंट की, की हुई है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं उसके बाद मुझे जब मैं कानूनी तौर पे इसका विचार करता हूँ तो ये जो आशंका है वो थोड़ी सी धूमिल नजर आती है कि ये ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उस वक्त पवार एक नया जो उनके पास एक पैतरा होता है वो हमेशा वो कारगर साबित होते आया हुआ है अभी तक वो फैमिली वाला कार्ड खेलते हैं अभी उनकी जो वाइफ है प्रतिभाताई पवार उन्होंने ही लास्ट टाइम जो उनके जो रेजिग्नेशन के दिन जो बवाल मच गया था और जिस तरह से लोग परेशान हो गए थे कि शरद पवार ने अचानक रेजिग्नेशन दे दिया फिर नया कार्याध्यक्ष कौन बनेगा या पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी इस पर जो चर्चाएं चल रही थी जिस तरह से बखेड़ा एक एक तरह का बखेड़ा वहाँ पे खड़ा हुआ था उसको निपटाने के लिए उन्होंने अपने साथ में प्रतिभा पवार को बिठा के रखा था दो की बात है जब अजीत पवार को उन्होंने आगे भेज दिया था देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के लिए और जब बात बिगड़ गई और वो बिगड़ी हुई बात का सदमा लेके अजीत पवार गुस्से में आके चले गए थे मुंबई छोड़ के और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का, का जोड़ तोड़ चालू था उस वक्त अजीत पवार का साथ में होना जरूरी है इसलिए उन्हें मनाने के लिए उन्होंने प्रतिभादाई पवार को बीच में लाया प्रतिभादाई पवार ने उन, उनसे बात की अजीत पवार से उनको मनाया और फिर अजीत पवार वापस आ गए ये जो पवार साहब जो पैतरे खेलते हैं हमेशा जो राजनीति में प्योर पॉलिटिक्स लेके चलना होता है मगर वो पॉलिटिक्स को हर एक दूसरे अंग से आ, मिक्स करते आए हुए आज तक मतलब फैमिली हो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के साथ में उन्होंने बहुत ही जो इंडस्ट्रीज जो है महाराष्ट्र में छोटी मोटी जो शुगर मिल्स है वो शुगर मिल पर कब्जा करो उनकी जो डायरेक्टर बॉडीज है उनको अपने अंडर ले लो ताकि उनके भी वोट बैंक अपने पास आ जाए सिक्योर्ड हो जाए अलग अलग तरह से मतलब अपने कोई रिश्तेदारों की शादियाँ किसी और लोगों के साथ करा के वो एक तरह का रिश्ता क्रिएट कर देते हैं ऐसे बहुत सी रिश्तेदारियाँ उन्होंने महाराष्ट्र में फैला के रखी हुई है हर जिले में जाएंगे तो शरद पवार का कोई ना कोई रिश्तेदार आपको मिल जाएगा हाँ ये जिस तरह की रिश्तेदारियाँ जिस तरह के पैतरे वो राजनीति में उसको राजनीति के साथ मिलाते हुए कदम से कदम जोड़ते हुए वो मिक्स एंड मैच का जो खेल खेलते आया है यही उनकी राजनीति है इसको कोई भी एक आइडियोलॉजी उसके पीछे नहीं है मतलब शरद पवार की राजनीति क्या है किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है अगर कोई पूछता है तो महाराष्ट्र में कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं कि शरद पवार इस इस आइडियोलॉजी पे आज साठ पैंसठ साल राजनीति करते आए हैं ऐसा कोई आपको बोलेगा ये जो आजकल चर्चा चल रही है कि अगर उनको लगा कि मेरे हाथ से एनसीपी जा रही है तो वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए 
अजित पवार के सामने भी झुक सकते हैं और फिर ये भी कह सकते हैं कि चूंकि कार्यकर्ताओं का दबाव है मेरे ऊपर इसलिए हम सब इकट्ठा ही रहेंगे यानी अजीत पवार का नेतृत्व तो भी स्वीकार कर सकते हैं पार्टी बची रहे इसके लिए आखिरी जो चारा बचा हुआ है पवार साहब के पास वो यही है क्योंकि अगर 30-35 का जो आंकड़ा अभी तक अजीत पवार के साथ जुड़ चुका है एम का वो बढ़ के चालीस तक जाएगा ये एक महाराष्ट्र के एक पुराने राजनीतिक ने मुझे बताया कि ये चालीस लोग श्योर शॉर्ट अजीत पवार के साथ चले जाएंगे तो फिर बचे जो है उनमें भी उनका भी मन थोड़ा सा चल बिचल होने में कोई देर नहीं लगेगी फिर बचा कौन पार्टी में ये सवाल उठ खड़ा होता है उसके बाद अगर अपने साथ कोई नहीं है और पार्टी भी नहीं बची अगर सिर्फ सुप्रिया सुले उनके साथ में खड़ी है तो सुप्रिया सुले का पॉलिटिकल करियर जो है उस करियर के विचार में अगर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया तो मुश्किल नहीं है मैंने पिछले जवाब में ये बात बता दी थी आपको कि प्रतिभा तरी पवार का इस्तेमाल वो कुछ ऐसे मौकों पे हमेशा करते आए हुए मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ऐसी कुछ परिस्थिति अगर निर्माण होती है कि कुछ भी बचा नहीं अभी क्या करे तो उस वक्त प्रतिभा दाई पवार इस पूरे रंगमंच में अपने अपनी जो अपना किरदार जो है वो किरदार निभाने के लिए आ जाएंगी फिर सुप्रिया सुले को उनके साथ में मिलाना दोनों का मनोमिलन होना ये सब आम बात है आगे चल के और एनसीपी में कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखोगे तो एक एक ऐसी पार्टी है कि एन में कुछ भी हो सकता है आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे ऐसी ऐसी चीजें एन सी में आज तक होते आई है तो ये फिर से जो अभी एक तरह का विद्रोह हुआ है अजीत पवार चले गए और अभी कुछ दस पंद्रह दिन ये तमाशा चलेगा चुनाव आयोग ये वो सब उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हासिल होता है तो ये फिर से एक साथ मिल मिल भी जाएंगे तो महाराष्ट्र की जनता को आश्चर्य नहीं होगा ये बताइए अजीत पवार तो इनके बड़े भाई अनंत राव के बेटे हैं फिर ये क्या जिद है कि अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाया जाए उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए जिसको लेकर के अजित पवार बड़े आहत भी हैं और कल के उनके जो भाषण में जिस तरीके से उन्होंने अपने चाचा को एक तरीके से निवस्त्र कर दिया कि इन्होंने अलग अलग अवसरों पर क्या क्या फैसले लेने के लिए हमें आगे किया और फिर पीछे हट गए तो उससे तो ये लगता है कि ये अपने ही भाई के बेटे पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं जबकि अजीत पवार पार्टी को संगठन को संभालते रहे हैं इनकी बेटी के लिए भी अगर बारामती में वो नहीं जाते ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है तो शायद सुप्रिया जो है वो वहां से जीत भी दर्ज ना कर पाती और कौन नहीं जानता है कि नब्बे के दशक में उसी लोकसभा सीट से अजीत पवार जीत करके आए थे बाद में अपने चाचा के लिए खाली कर दी थी उन्होंने वो सीट तो ऐसे में जबकि सब जानते हैं कि अजीत पवार ही संगठन को संभालते रहे वो ही प्रतिभाशाली हैं इसके बावजूद अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाने की जिद क्यों ये अपने बच्चों के प्रति जो बाप का मोह प्रेम होता है उसी का एक, एक किस्सा है मतलब उसी से जुड़ा एक धागा है पवार साहब किसी पे भरोसा क्यों नहीं करते ये अगर बात इस बात को अगर कुछ टटोलना है हमें तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1977-78 की बात है जब उनके गुरु यशवंतराव चौहान और वसंतदा पाटिल जिनको ये अपना गुरु मानते थे शरद पवार अपने गुरु के पीठ में खंजर घोप कर उन्होंने भी उस वक्त छत्तीस एम को लेके बाहर निकले सरकार से और अपना एक अलग गुट बनाया जिसको उन्होंने पूर्वगामी लोकशाही दल पुलोद के नाम से एक क्या बोलते धड़ा बनाया और सत्ता हत्या ली उन्होंने इसलिए इसलिए किया था ये सब उन्होंने कि उनको मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री बने कुछ महीनों तो वो सरकार चली बाद में वो भी सरकार गिर गई उस वक्त से शरद पवार की तरफ हर कोई 
जो देखता है वो संदेह की नजर से देखता है और यही जो कश्मकश है वो अपने साथ भी हमेशा जो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जैसे उनके घर वालों में मेरे ख्याल से प्रतिभा भाई पाटिल के साथ प्रतिभा भाई पवार के साथ में उनके कैसे संबंध है इसके बारे में कहीं पे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है जो पढ़ के कोई आपको बता सके कि कि उनके रिश्ते में किस तरह की मिठास है या खटास है मगर अजीत पवार हो या और भी कोई पार्टी बेरर्स हो उनके उन पर किसी पर भी भरोसा करना शरद पवार के लिए बहुत ही मुश्किल इसलिए है कि शरद पवार का जो किरदार है वही संदेहात्मक है हर कोई उनको संदेह की नजर से देखता है और उन्हें भी ये पता है कि लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते चाहे वो मेरा भतीजा क्यों ना हो ये बात साफ है कि वो जिस तरह से पार्टी चला रहे मगर जो निचला जो पूरा पार्टी का जो कैडर है उनको भी शरद पवार नाम का जो करिश्मा है उसकी जरूरत होती है इसलिए उन्होंने आज तक उनका नेतृत्व मान के वो उन, उनके नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन, उनके पास जो भी पॉलिटिकल ज्ञान है जो इत, इतने सालों का अनुभव है उसके बलबूते पे वो यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके जो सत्ता में किस तरह से घुसे या सत्ता पे दबाव बनाए रहे इस तरह का मुकाम हासिल करने में वो हमेशा आ, सफल होते आए वो तो लोग जो जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में कि वो खुद अपने बलबूते पे जीत सकते हैं ऐसे जो लोग अलग अलग लोग हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने ये पार्टी बनाई है वो एक गुट है जो अपने बलबूते पे जीत के आ सकता है जिसके साथ शरद पवार का करिश्मा भी जुड़ जाता है उनका नाम जुड़ जाता है तो वो थोड़े से और स्ट्रांग हो जाते हैं इसी बेस पे इसी आइडियोलॉजी पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एन का आज तक का पूरा राजकीय दौर चलते आया हुआ है और इसके पीछे का जो मैंने अभी आपको एक राज बताया कि शरद पवार की तरफ हर कोई संदेह की नजर से देखता है और उसी तरह से ये बात जानते हुए शरद पवार भी अपने आज इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी तरफ भी संदेह से ही बर्ताव करते हैं उनके साथ भी इसी की वजह से वो किसी के साथ ज्यादा जुड़ते नहीं है जो भी उनका प्यार जो होता है ममत्व होता है वो सब दिखाव होता है ऊपर ऊपर का होता है जो भी है उनकी बेटी के साथ जो लगा है उनका वो तो हम पिछले कई सालों से देखते आए जिसे जिस तरह से उसको उनको एमपी बनाया गया फिर अभी कार्याध्यक्ष बनाया गया तो ये साफ है कि उनको पार्टी का जो लीडरशिप था वो सुप्रिया सुले के हाथों ही सौंपना था मगर एक सक्षम नेतृत्व अजित पवार के नाम से कई सालों से खड़ा है जिसने शरद पवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए पार्टी को बढ़ाया है पार्टी का जो अहदा आज महाराष्ट्र में है उस उसमें उसके सक्सेस में एनसीपी के सक्सेस में अजीत पवार का जो हिस्सा है वो आप मान सकते हो कि ये फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा है हम ये सोच के चलेंगे कि पचास टका या पचास से भी थोड़ा सा कम शरद पवार के नाम का करिश्मा है या जो उन्होंने जोड़ तोड़ करके रखे है नीचे उसकी वजह से पार्टी जीतती आई है मगर पचास से भी ऊपर का जो परसेंटेज है मैं अजीत पवार की मेहनत को दूंगा और जो एक पवार के बारे में भ्रम बनाया था वहाँ के मराठी मीडिया ने भी और दिल्ली में भी जिसको हम लोटियन मीडिया कहते हैं और इकोसिस्टम कहते हैं वहाँ भी राजनीति का चाणक्य पता नहीं क्या क्या किन किन विशेषणों से नवाजा जाता है ये जो घटनाक्रम हुआ है इसने सारी पोल पट्टी खोल दी और जो हवा महल बनाया गया था इनके बारे में वो भी ढह गया क्योंकि हम तो बहुत लंबे समय से अपने प्रोग्राम्स में ये कहते आए हैं कि चाहे बाला साहब ठाकरे हों चाहे शरद पवार हों ये पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी बन ही नहीं पाए और मैंने अभी दो दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये बताया था कि 1980 और 1985 दो ऐसे चुनाव थे जब कांग्रेस के साथ शरद पवार नहीं थे इसके बावजूद कांग्रेस की सीटें जो हैं वो दो के सदन में दो तिहाई बहुमत की थी तो कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा सहारा ये कभी बने हो ऐसा हुआ नहीं है ये कांग्रेस से निकल गए तो भी बिना कांग्रेस की बैसाखी के ये खड़े तक नहीं हो पाए सत्ता तक में नहीं आ पाए फिर भी एक आभा मंडल बना करके रखा हुआ था तो इस घटना ने क्या 
वो जो हवा महल था उसको डहा दिया है तोड़ दिया है खत्म कर दिया बिल्कुल ये जो चाणक्य कर जो उनको उपाधि दी गई थी कि ये राजनीति के चाणक्य है ये कुछ भी कर सकते हैं मगर ये परसेप्शन क्रिएट किया गया हुआ एक नरेटिव था ये मराठी के कुछ मीडिया कर्मियों ने किया था जो मीडिया कर्मी इनके पेरोल पे काम करते शरद पवार को ऐसे कुछ साहित्यिक है जो शरद पवार के पेरोल पे काम करते ऐसे कुछ हिस्टोरियंस है महाराष्ट्र में जो शरद पवार के पेरोल पे काम करते ऐसे कुछ लोक कलाकार है कलावंत है जो ड्रामा में या मराठी ड्रामाज है या सिनेमाज है उनमें काम करते जिसे हम सीधी भाषा में सोशल इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं जिनके बातों पे आम आदमी विश्वास रखता है उन्हीं लोगों के मुंह से शरद पवार ने आज तक इस इस नरेटिव को सेट किया हुआ है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य है आगे चल के उन्होंने ये केंद्र तक ये नरेटिव लाया वहाँ के कुछ लुटियंस मीडिया को पकड़ के उन्होंने वही खेल खेला जो महाराष्ट्र में खेलते आए जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस बिना शरद पवार के स्ट्रांगली सीटें जीती आई हुई है सत्ता में भी थी शरद पवार कांग्रेस के लिए हमेशा न्यूसेंस वैल्यू की तरह ही पेश आए हुए हैं जो अगर इतिहास देखें हम कांग्रेस ने इन कांग्रेस ने इनको इसलिए अपनाया था कि इस न्यूसेंस वैल्यू को इस सर्कल के बाहर रखेंगे तो बाहर रह के ये हमको परेशान करेगा इससे अच्छा है कि इसको साथ में ले लो इसे सत्ता में कुछ उसका हिस्सा दे दो तो ये पाँच साल शांत रहेगा हमारे साथ चला रहेगा तो हम आसानी से राज करेंगे वो विलास राव थे मेरे ख्याल से सुधाकर राव नाइक थे उन्होंने सभी ने ऐसा ही सोचा था कि शरद पवार को बाहर रख के विरोधी पक्ष में रख के सत्ता से बाहर अगर वो रहते हैं तो किस तरह से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उस न्यूसेंस वैल्यू को दूर रखने के लिए ये जो कांग्रेसी लोग कांग्रेसी थे महाराष्ट्र के उन्होंने उनको अपनाया था राजू और मैं तो मेरे को तो मैंने ये भी सुना है कि अस्सी के दशक में जब वो आखिरी बार कांग्रेस से बाहर थे तब उनको पता चला था कि वो जितनी भी जोड़ तोड़ कर ले सत्ता में किसी भी तरह से अपना जो हिस्सा है वो पानी से पाने से रहे तो किसी भी तरह से उनको सत्ता में आना है और पिछले दो टर्म से सत्ता में थी कांग्रेस तो अगर किसी पार्टी में अगर जाना ही है तो कांग्रेस में ही जाना है इसलिए उन्होंने बहुत जोड़ तोड़ किए और अहमद पटेल जी के साथ मिलके उन्होंने राजीव गांधी से बात करा के कांग्रेस में अपना पुनः प्रवेश करवा लिया और फिर बाद में फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़ के सत्ता में आ गए थे तो सत्ता से दूर रहना शरद पवार जी के लिए बड़ा मुश्किल गवारा हुआ है उनको भी वो बिना सत्ता के उन्होंने अपने को यही नहीं किया है इमेजिन ही नहीं किया है कि मैं सत्ता से बाहर हूँ और वही उनके स्वभाव में जिस तरह से घुस गया है उसी का एक नतीजा आज ये दिख रहा है कि इस उम्र में जो उम्र का तकाजा है अजीत पवार ने भी कहा कि अभी बस हो गया इतनी उम्र हो गई आप अभी घर पे बैठिए उस चीज को भी उन्होंने इतना दिल से लगा के लिया है कि वो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी उम्र क्या है उसे मत देखो सुप्रिया सुले ने भी कल अपने अपने भाषण में कहा कि मेरे पिताजी की उम्र पे मत जाइए फिर उन्होंने रतन टाटा का ये दी एग्जाम्पल दिया अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया कि ये लोग भी 82, 83, 84, 86 के उम्र में काम कर रहे हैं और वो टॉप पे है जो फील्ड में है इसलिए शरद पवार भी अगर 83 के हैं तो भी उसी जोश खरोश के साथ वो काम करेंगे मगर वो चीज नहीं है उन्होंने जैसे ही संडे को रविवार के दिन ये कारनामा हुआ अजीत पवार गए उसके बाद जो उनका पहला बाइट था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ख्याल से 1980 के दशक में एक हादसा हुआ था उनके 56 एम जीत के आए थे और वो 56 में से 50 लोग उन्हें छोड़ के चले गए और सिर्फ छः बचे थे और उसके बाद वाले इलेक्शन में उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनहत्तर एम एल उन्होंने चुना चुनाव करके जीत जीतवा के लाए तो उन्होंने ये बात सीधी सीधी कह दी थी कि अगर कोई जाता है या कोई रुकता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैंने उस वक्त भी 
किसी भी तरह किसी भी तरह का चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या ऐसा कुछ कोर्ट कचहरी ना किए हुए मैंने लोगों से थे सीधा बात की थी लोगों में मैं गया था और लोगों ने मुझे वापस आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के चलते हमने पांच एम की जगह उनहत्तर एम जीता के लाए थे और इस बार भी ऐसे ही होगा हमारे पास अगर चुनाव चिन्ह ना हो हमारे पास पार्टी का नाम ना हो तो भी हम लोगों में जाएंगे लोगों से बात करेंगे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो एक तरह से उन्होंने उसी वक्त अपना जो अपनी जो हार है वो एक्सेप्ट कर ली थी कि ये जो लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के वो अजीत पवार के साथ में संख्या में ज्यादा है और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग का जो भी मसला होगा उसमें ये हारने वाले हैं और बाकायदा ये पार्टी अजीत पवार के पास चली जाएगी इसके साथ में चुनाव चिन्ह भी जाएगा तो ये सब एडवांस में जिसको पता है वो ही बंदा ये कह सकता है कि हमारे पास मेरे साथ ऐसे पिछले चार अनुभव है जिस वक्त मेरे पार्टी का चिन्ह चला गया था मेरे पार्टी का नाम चला गया था मैंने आ, 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 क्या कहते हैं गाय और बैल जोड़ी वो वो चुनाव पे वो चुनाव चिन्ह पे मैंने चुनाव लड़े हैं मैंने चरखा चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा हुआ है मैंने हाथ के पंजे पे चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा है ये सब इसलिए वो कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि उन्हें ये पता था कि ये सब मेरे हाथ से चला जाएगा और उसके बाद भी अगर मुझे खड़ा रहना है मुझे जो कुछ भी जो धड़ा मेरे मेरे साथ चल रहा है बचा हुआ है जो सुप्रिया सुले को आगे चलने के लिए उनके करियर के लिए काम आने वाला है उस धड़े को बचा के रखना इसके लिए उसमें एनर्जी कुछ जान फूंकनी है तो उसके लिए मुझे यह सब कहना पड़ेगा उसी के लिए पावर साहब ने वो बात दोहराई थी उस वक्त की अब कांग्रेस भी इन पर प्रेशर बनाएगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब इनका कैसे रहेगा वो भी कांग्रेस का बनेगा और विधान परिषद में क्या स्थिति है विधानसभा में तो अभी जो जब ये चुनाव आयोग के सामने इनका अगर फैसला अगर गया दोनों भी पार्टियों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे पास अभी जैसे कि शरद पवार के पास कल तक 16 एम थे और उनके पास बत्तीस और कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा था कि हमें सोचने का वक्त चाहिए और आज अगर हम देखते हैं तो 40 के करीब एम एल अजीत पवार के पास है तो जिस तरह से अगर आप गूगल पे जाके विकीपीडिया पर भी सर्च करोगे तो महाराष्ट्र असेंबली का जो भी रेशियो है सीट्स का सीट डिविजन है उसमें दिखा उसमें भी दिखाया दिखा रहे हैं कि अजीत पवार का जो एनसीपी है उसको 40 एम एल का समर्थन प्राप्त है मगर इसको ऑफिशियली जब चुनाव आयोग अगर जब ये करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे कि इनके पास इतने ही एम एल है और इनके पास अभी ये 40 45 जितने भी है वो तो वो आंकड़ा जब महाराष्ट्र विधान परिषद सभापति के पास जाएगा उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए वो उनके रास्ते खुले हैं तो सीधी बात है कि आज ये शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी जो अजीत पवार के साथ है ये तीनों पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो जो तीन पार्टी है जो मेजर कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे गट और ये शरद पवार की बची कुची राष्ट्रवादी पार्टी इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा संख्या बल किसका है तो वो कांग्रेस का है तो ये सीधा सीधा इंसाफ हो जाएगा कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस का ही बनेगा और प्रभाकर जी 2024 के लिए अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो गया क्योंकि एनसीपी के दो धड़े बन गए शिवसेना के भी दो धड़े बन गए मन से है उसका तो प्रभाव सीमित है दो राष्ट्रीय पार्टियां कहने को राष्ट्रीय पार्टियां दो हैं पर कांग्रेस का तो 2019 में भी चंद्रपुर से एक ही जीता था पूरे महाराष्ट्र में 48 में से तो क्या भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अब आसान हो गया है 2019 का बिल्कुल कांग्रेस का जो बाड़ू धानोकर जो धानोरकर जो जीत के आए थे चंद्रपुर से वो भी कांग्रेस के नहीं थे वो शिवसेना के थे और उन्होंने एन मोमेंट पे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कांग्रेस में पक्ष प्रवेश करके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे तो चंद्रपुर की सीट की भी अगर जी जी हेलो चंद्रपुर की भी बात करें तो वो सीट भी इस वक्त कांग्रेस के लिए आसान नहीं मानी जा सकती रही बात 
बाकी जो बचे सैतालीस जो सीट्स है उसका जो पिछले एक महीने पहले का जो आकलन था कि इनमें से कई सीटें जो बीजेपी और शिवसेना जो अखंडित शिवसेना थी अखंडित शिवसेना अठारह सीट्स और बीजेपी बाईस सीट्स ये दो ही मेजर पार्टीज ऐसी थी कि जिन जिनको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा था शिवसेना के छ एम ऐसे थे जिनको फिर से चुन के आना मुश्किल दिखाई दे रहा था और 22 में से चार सीट्स ऐसी थी बीजेपी की जिनको फिर से चुन के आना मुश्किल था तो ये 10 सीटों का बीजेपी शिवसेना ने बहुत ही गंभीर से उसके ऊपर विचार विमर्श किया हुआ किया होगा बीजेपी के कोई निरीक्षक जो है जो कई पिछले कई महीनों से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जिस तरह से अभ्यास कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको जब पता चला कि इसके बावजूद भी जितनी भी अपनी ताकत है जितना भी अपना पार्टी का केडर है जितना भी अपना नेतृत्व है हम मोदी का करिश्मा और सारी चीज़ों को अगर हम साथ में भी जुटा के खड़े हो जाते हैं तो भी ये सीटें निकालना मुश्किल है ऐसा दिख रहा है इसलिए उन्होंने फिर उसका जो भी आ, उस उस वक्त वो जो पार्ट वोट शेयर का जो भी उन्होंने विश्लेषण किया होगा उस विश्लेषण के हिसाब से एनसीपी का वोट शेयर उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे अगर कोई अपने वोट्स खाएगा ज़्यादा तो ये वो एनसीपी है इसलिए एनसीपी को साथ लेने का जो भी विचार अभी एक शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ने मिल ये डिसीजन लिया उन्होंने जाके अमित शाह जी से बात की और ये रविवार का जो सत्ता नाट्य जो हुआ है वो हमारे सामने है एनसीपी को साथ में लेने का कारण ही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को आसान करना खासकर बीजेपी और जो शिंदे गुट के जो एम एल है जिनकी जगह थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी कि उनके तो छः छः एम एल ऐसे है कि जो फिर से चुन 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 के आने का उनका कोई ठिकाना नहीं था आज एन के वोट की बदौलत ये जो सीट्स है वो आसान हो गई है और 2024 में अगर मैं कहूं कि 48 सीटें हैं तो 48 में से कम से कम 40 सीटें बीजेपी शिवसेना जो शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी है वो तो आराम से जीत ही जाएगी उसके बाद जो भी होगा वो बोनस होगा और साथ में एनसीपी के लिए जो पांच या छह सीटें छोड़ी जाएंगी जो अजीत पवार का गुट होगा वो धड़ा भी अगर बीजेपी शिवसेना के साथ में अगर युति एक अलायंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो फिर मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से 48 में से एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि 48 में से 48 सीटें ये तीनों पार्टियों में बांटी जाएगी और वो तीनों पार्टी जीत के एक साथ 48 सीटों का गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को ये दे देंगे बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अब कम से कम पवार साहब को इस बात का तो संतोष होगा कि 1978 में जो खेल उन्होंने शुरू किया था वसंत दादा पाटिल के साथ उनके अपने ही खानदान के एक चश्मो चिराग ने उसको आगे बढ़ाया है इस बात की संतुष्टि होगी इस बात का गिला होगा या मन ही मन वो अपने आप पर हंस रहे होंगे इस समय मराठी में एक कहावत है गुरु छी विद्या गुरुला यानी कि जो ज्ञान गुरु ने आपको दिया है ना वो आपका शिष्य जब आपको लौटाता है तो गुरु को या तो बहुत खुशी होती है या तो दुख होता है बड़े बड़े ऐसे प्रसंग है बड़े बड़े किताबों में लिखे हुए महाभारत से लेके कि गुरु की विद्या गुरु ला कैसे वो उन्होंने लौटाई है वो हमने देखा है द्रोणाचार्य हो अर्जुन हो इनके आपस में जो भी वो युद्ध भूमि में जो हुआ वो गुरु जी विद्या गुरु लाई दी वो किया गया था इसी तरह से वसंत दादा पाटिल को गुरु मानते हुए शरद पवार उस वक्त अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा रहे थे उम्र उनकी तभी थर्टी एट थी अड़तीस साल की उम्र थी और अड़तीस साल की उम्र में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने इस उम्र में मुख्यमंत्री बनना और इस बात का उन्हें थोड़ा सा गुरूर भी है वो तो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि मैं अड़तीस की उम्र में मुख्यमंत्री बना था उसके लिए उन्होंने क्या किया था ये <laughs> उनको मेरे ख्याल से अपने जीते जी तो वो एक वो शल्य रहेगा जो उनके मन में 
कि उन्होंने किस तरह से पार्टी को तोड़ा था जबकि उनके पार्टी के पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन था उसको वो तोड़ के उन्होंने सिर्फ अपने को मुख्यमंत्री बनना है इसलिए ये सब किया था तो वो जो उन्होंने उस वक्त वसंत दादा पाटिल के साथ किया था आगे चल के उनके साथ भी कोई करेगा इसका जो डर उनके दिल में इतने सालों से जो लेके वो चल रहे थे वो डर कहीं जाके पिछले तीन दिन पहले वो आखिर में उसका विस्फोट हो चुका है अजीत पवार ने उनको गुरु की जो विद्या थी वो उनको लौटा दिए उन्होंने <laughs> छगन भुजबल ने कह भी दिया कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा दे दी हमने <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी इतना समय निकालने के लिए ओसियन नेटवर्क के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद